அழகன் என்ற வாலிபனும் அவனுடைய நண்பர்களும் ஒரு மலைவாச ஸ்தலத்துக்கு சுற்றுலா செல்ல புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஒருவருக்கும் அந்த மலைவாச ஸ்தலத்துக்கு செல்லும் பாதை தெரியாது மலையின் அடிவாரத்துக்கு வந்து விட்டார்கள் அங்கே பல பாதைகள் பிரிந்து செல்கின்றன எந்த பாதையில் செல்வது என்று தெரியவில்லை எனவே அவர்கள் ஒருவருடன் பேசிக் கொண்டார்கள் எந்த பாதையில் செல்வது என்று ஆராய்ந்தார்கள் அங்கே எந்த விதமான வழிகாட்டி பறவைகளும் காணவில்லை மலைவாச ஸ்தலம் என்றால் கரடு முரடாக இருக்கும் எனவே அந்த கரடு முரடான பாதையில் செல்லுங்கள் என்று ஒருவர் சொன்னார் இன்னொரு சொல்ல இன்னொருவர் சொன்னார் இல்லை மேல் நோக்கி செல்வது போல் தோன்றுகிற பாதையிலே போவோம் என்று சொன்னார் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆலோசனை சொன்னார்கள் அப்பொழுது அழகன் சொன்னார் ஏன் நாம் கீழே இறங்கி நின்று இந்த வழிகளில் இருந்து வருகிறவர்களை பார்ப்போம் அவ்வழிகளிடத்தை விசாரிப்போம் என்றார் ஒரு பாதையிலே வருகிறவருக்கு மற்ற பாதை தெரியாமல் கூட போகும் அப்படியானால் எப்படி சரியாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஒருவர் சொன்னார் இந்த சாலை சந்திப்பிலே நாம் நின்று கொண்டு மேலிருந்து கீழே வருகிறவர்களை பார்த்து நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து வருகிறீர்கள் என்று கேட்போம் நாம் போக வேண்டிய இடத்திலிருந்து யார் வருகிறாரோ அவர் வந்த பாதையிலே நாம் செல்வோம் என்று சொன்னார் அப்படியே எல்லாரும் சம்மதித்தார்கள் அப்படியே வருகிற மனுஷர்களே ஒருவர் அவர்கள் செல்ல விரும்பிய இடத்திலிருந்து தாம் வருவதாக சொல்லி அந்த பாதையை காட்டினார் எனவே அவர்கள் சரியான பயணத்தை செய்தார்கள் நாம் செல்ல வேண்டிய ஒரு இடம் பரலோகம் என்ற ஒன்று அதற்கு சரியாக வழிகாட்டுகிறவர்கள் யார் ஒவ்வொருவரும் தனக்கு பிடித்தது தனக்கு தெரிந்தது தான் அறியாதது எல்லாவற்றையும் சொல்லி பலவிதமான பாதைகளை பலவிதமான மதங்கள் என்ற போர்வையிலே பலவிதமான மகான்கள் என்ற போர்வையிலே இன்றைக்கு கருத்துக்களை சொல்லி வருகிறார்கள் யாரும் அங்கே போனதில்லை ஆனால் மனித சரித்திரத்திலே ஒருவர் மட்டுமே நான் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்து அதற்கு உங்களை அழைத்து செல்லவும் செல்ல வேண்டிய வழி இன்னதென்று போதிக்கவும் நான் இறங்கி வந்தேன் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னை வெளிப்படுத்தினார் அவர் சொல்வதை கேட்டு அவருக்கு பின் சென்று அவர் சென்ற வழியிலே செல்வோமா அதை விட்டு ஒவ்வொருவரும் காட்டும் ஏதோ ஒரு வழியிலே சென்றால் நாம் செல்ல வேண்டிய லக்கை அடைய முடியுமா யோசித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நாள் தேவகுமாரன் பூமிக்கு இறங்கி வந்தபோது பிதாவை கண்டவர் இவரே பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்தவர் இவரே நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னை வெளிப்படுத்தினார் பரலோகத்தை குறித்து அவர்கள் அநேக கேள்விகள் கேட்டார்கள் அநேக கேள்விகளுக்கு அவர் தெளிவாய் பதில் சொன்னார் ஏனென்றால் கற்பனைகள் அல்ல சரியான பாதையை அறிந்திருப்பவர் என்றால் அந்த பாதையிலிருந்து வந்தவராக இருக்க வேண்டும் எனவே பரலோகத்திற்கு செல்வதற்கு வழி பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஒருவரை பின்பற்றுவதுதான் இந்த நாளிலும் நாம் நம்முடைய பா வாழ்க்கை அவருடைய பாதையிலே அவருடைய நெறிமுறைகளின் படி இருக்கிறதா நம் எல்லோருக்கும் பரலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டு ஆனால் எந்த வழியில் செல்வது ஏதாகிலும் ஒரு வழியில் அல்ல அங்கிருந்து வந்தவரை பின்பற்றி செல்கிற அந்த மெய்யான வழியை கண்டறிந்து அதில் செல்வமாக கற்றுதாம் இந்த நாளின் வசனங்களை ஆசைப்பிப்பார்கள்